സത്യായിട്ടും എനിക്ക് കുട്ടിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി തള്ളവരിലോട്ട് കളം വരയ്ക്കാനൊക്കെ പറയരുത് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിട്ട് അയാടായി അയ്യോ ചേച്ചി എനിക്ക് തോന്നുന്നു തങ്കൂർ വലിയൊരു സസ്പെൻസ് റിവീൽ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചകിരി പശുവിന്റെ മൂക്കി കെട്ടണ കയറ് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ ചെറിയ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി അതായത് കൂടും കൊടുക്കിയെടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം തങ്കുവിനെ എത്ര മിസ് ചെയ്തിട്ടാ കുറെ നാളായി തങ്കു വന്നിട്ട് തങ്കു എന്നെ തിരിച്ചു വരണേ എന്താ തങ്കു വരാത്ത ഹലോ വെൽക്കം ടു ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മള് നാളെ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അത് എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയൂല പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഭയങ്കര വാല്യൂബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് മാക്സിമം നിറവേറ്റാനായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നെ മുഴുവനായിട്ടും പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ നേരമായി വിളിക്കണു ഹലോ പറയൂ പറയടാ അടിപൊളി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫൈനലി നിന്റെ ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും ട്യൂസ്ഡേ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചു ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ ല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് ഉഴപ്പരുത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് നീ ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുപോണടാ ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ ശരി കേട്ടാ അപ്പൊ ഹാപ്പി ജേണി പോണേക്കാളും മുന്നേ കാണാം ബൈ ഞാനും ഇവിടെ ഒരു യൂട്യൂബ് കണ്ടന്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ശരി എന്നാ ബൈ 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 ശരി അതിൽ കട്ടറുമ്പായിരുന്നു ശരി ഡാ ബൈ 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 അയ്യോടാ എൻ്റെ അനിയൻകുട്ടി വിളിച്ചതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഒരുപാട് നാളത്തെ അവൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പം ദാ ആയിരിക്കുക അതായത് അവന് പുറത്തൊക്കെ പോയി ഹയർ സ്റ്റഡീസൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അവൻ്റെ കൂടെ കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ശ്യാമിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയണേ എൻ്റെ വേറൊരു ബ്രദറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയണേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസീസിൽ പോയി അതുപോലെ വിളിച്ചന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ ദൈവാധീനം റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എജുവെൽറ്റ് ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവൻ ദേ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച അവർ ആക്ച്വലി ഇറ്റലിയിലേക്കും അതുപോലെ യു എസിലേക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൺട്രീസ് കാനഡ ഒക്കെ അവർ ഇതുപോലെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് തോന്നി ജർമ്മനിയാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്നും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇപ്പൊ പലർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ പുറത്തു പോയി പഠിക്കണം പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇട്ടാക്കി മടക്കി പോക്കറ്റിൽ വെക്കണ കുറെ പേരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്കും പുറത്തൊക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള നമുക്കറിയുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജർമ്മൻ സ്റ്റഡീസ് ആക്ച്വലി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ സ്റ്റഡീസ് ആക്ച്വലി ഫ്രീ ആണ് അതായത് ഫ്രീ സ്റ്റഡീസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേ ജർമ്മനിയിൽ എന്ന് വെച്ച് ഒട്ടും ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടക്കണ്ട എന്നല്ല ഒരു സെമസ്റ്റർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് സെമ്മിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ ജേർമനിയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആണ് അതായത് അവിടെ ഇപ്പം ഈ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ പോലെ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുമല്ല ഇവർ അതായത് നമ്മുടെ എജുവൽറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവർ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് വരും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് പ്രിവിലേജ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ കൺട്രീസിൽ നിന്നും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ജർമ്മനിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷ
ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടി കുട്ടി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പം അവിടേക്ക് പോകേണ്ട എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എജുവൽറ്റിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനലി എജുവൽറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ചാർജ് മാത്രമാണ് ഇവർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ പോകേണ്ട എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയില്ലേ ഷോ മണി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഓരോ കൺട്രീസിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് പറയുക അതായത് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക്ഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വേണം പക്ഷേ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവത്തിൻ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഓരോ മാസം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പോവില്ല പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിസ പ്രൊസീജിയറിന് ടിക്കറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ സെമസ്റ്റർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പറയില്ലേ ഓരോ കോഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് സെമ്മിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് ഉള്ളിലായിരിക്കും വരേണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയില്ലേ പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ടുള്ള അക്കോമഡേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻലി വരിക പിന്നെ മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാവൽ കാർഡ് സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് വെത്തൻ ആ ഒരു പരിധിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മനി ഫ്രീ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഞാൻ വൈകിട്ടെ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സർവീസ് ചാർജാണ് എജുവൽറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആക്ച്വലി ചാർജ് ചെയ്യണുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത്രയേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഓഫർ ലെറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയില്ല ണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റീഫണ്ട് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോസ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ എജുവൽറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എജുവൽറ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന അസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫർ ലെറ്റർ അവരെ കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം അവർ തന്നെ ശരിയാക്കി തരും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ബ്ലോക്ക്ഡ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും അവർ തന്നെ ചെയ്തു തരും പിന്നെ ഈ പ്രീ റോൾഡ് എന്താ പറയുക അസിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അക്കോമഡേഷൻ അസിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ബെസ്റ്റ് അക്കോമഡേഷൻ എവിടെയാണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരും അപ്പം ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എബ്രോഡ് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസൾട്ടൻസിയെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പം എജുവൽറ്റിൻ്റെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺടാക്റ്റും അവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും വെബ്സൈറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം സോ ഉപകാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി നിൽക്കട്ടെ നാളത്തെ യാത്രയെ പറ്റിയിട്ട് പറയണ്ടേ അതായത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര 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 ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോവാണ് ഒരു ഒരു ഗ്ലോ തരാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒരു ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ മിനിമം ഉണ്ട് അത്രയേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ മിനിമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാലാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ 
പിന്നെ എൻ്റെ അറിവിൽ ഈ തങ്കക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഭയങ്കര ഡയറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആ ചോറുണ്ണില്ല അങ്ങനെ 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 ഭയങ്കര ഡയറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആ സൈസ് സീറോ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്സ് ഭയങ്കര വെള്ളിയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന് വന്ന് ഫുള്ള് ഗാനമേള പരിപാടിയായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ അങ്ങനെ ഫുള്ള് എൻ്റെ ശബ്ദം പോയിരിക്കുക ഞാൻ പറയണേൽ ഫുൾ വെള്ളി അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തങ്കുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണല്ലോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തങ്കുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാൻ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പോഴേ നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്സ് എടുക്കണം ചേച്ചി കോൺഫ്ലിക്സ് കോൺഫ്ലിക്സിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കോൺഫ്ലിക്സ് എവിടെയെന്ന് വെച്ചേ ഇത് മതി ഇത് മതി ഇത് മതി എനിക്കൊരു ബാസ്കറ്റ് തരുമോ പിന്നെ എന്താ പറയുക യുനോ ഹീസ് സിംഗിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂഡിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇനി ജാം 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 എടുക്കണം മസ്റ്റായിട്ട് ബ്രെഡ് വേണ്ട ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രെഡ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ബ്രെഡും ജാമും കഴിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ പുള്ളി കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കാം ജീരക മിഠായി ഉണ്ട് നാരങ്ങ മിഠായി ഉണ്ട് പിന്നെ മിൻറ്റിൻ്റെ മിഠായി ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ചെറുവിങ് കൊണ്ടുപോയാലോ വേണ്ട വേണ്ട തങ്ക ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുവരെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് തൊടാണ്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ തങ്കക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തങ്കുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തങ്കച്ചൻ ചേട്ടനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിഡ്ര എന്ന് പറയാറില്ലേ പക്ഷെ വണ്ടി വിഡ്ര ആയിട്ട് പോകുന്നത് വിദ്രയിലേക്കാണ് കേട്ടോ തങ്കുവിനെ കാണാനാ തങ്കു ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ വല്ല മുറുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കോടെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി എനിക്കറിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് സ്നാക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഈ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് തങ്കൂൻ എന്താ വാങ്ങ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ കിട്ടി അതെ നോട്ട് ബുക്കും വാട്ടർ ബോട്ടിലും ഉണ്ടോ അവിടെ പുള്ളിക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ വെച്ചിട്ടോ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ വെച്ചിട്ടോ പാട്ട് എഴുതാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുത്തിക്കുറിക്കാലോ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറേ അധികം വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കുപ്പി നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇട്ടാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ അത് നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലും ഒരു നോട്ട് ബുക്കും കൂടെ തരുമോ എവിടെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി മുതൽ ചരിത്രം ആവാൻ പോകുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഈ ബുക്കിൽ കുത്തിക്കുറിച്ചതായിരിക്കും കേട്ടോ എൻ്റെ അത് കൂടാണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കുപ്പി നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് വേഗം എനിക്ക് ബില്ല് ചെയ്ത് തരുമോ എനിക്ക് വിഡ്ര വരെ എത്തേണ്ടത് അതായത് വിതിര വരെ പോണ്ട ചേച്ചി കുറച്ച് സ്നേഹത്തിലൊക്കെ ഇടാട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള തങ്കുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്നേഹം കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റാണ് നമ്മളിനി നേരെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഈ നഗരത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്നൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളിനി വിതുരയിലേക്ക് പോവാൻ പോവാ ബാക്കി വിതുരയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ തങ്കച്ചൻ വിതുരയുടെ വിശേഷങ്ങൾ തങ്കുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്കിനി അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം അപ്പം ഞാൻ ഈ തങ്കുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാ പോവാ arrived at your destination ഈ പ്ലാൻ എട്ട് നിലയിൽ ജീറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കറങ്ങി വന്നിട്ടും ഇത് ഇവിടെ തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ റേഞ്ചും കിട്ടണില്ല ഗൂഗിൾ ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ സുല്ലിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നണേ നമ്മൾ വെറുതെ കാറെടുത്ത് കറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വല്ല ഓട്ടോനെ കൈ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓട്ടോയിൽ പോവാം ഇവർ പിന്നാലെ വരട്ടെ അല്ലാണ്ട് വേറെ രക്ഷയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കൈ കാണിച്ച് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം അപ്പൊ കാറെടുത്ത് വന്നാ മതി കേട്ടോ വിതുര വിതുരക്കാണ്
എടാ നീ തങ്കച്ചൻ തങ്കുവിന്റെ ഓട്ടോയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കേറിയിട്ടില്ല തങ്കു അടിച്ചിട്ടുള്ള പൊറോട്ട നമ്മള് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോ അല്ലേ പക്ഷെ ഓട്ടോ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കേറിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാതെ നമ്മൾ നേരെ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ എത്ര തെറ്റിച്ചു എന്നറിയോ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ തെറ്റിക്കും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഉറപ്പായിട്ടും ആ വേദന ഞങ്ങൾ പോവാൻ പോവാ തൊട്ട് പിന്നാലെ എന്റെ കൂടെ വന്ന കുറച്ചു പേരുണ്ട് അവരെ ഞാൻ വെറുതെ വഴിയിൽ വിടാൻ പോവാ അതെ പിന്നാലെ പോരട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇനി തങ്കുവിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സസ്പെൻസുകൾ ഉണ്ട് തങ്കുവിന്റെ നാട് മൊത്തം തന്നെ കറക്കി കാണിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് സസ്പെൻസ് എന്റെ തെറ്റിയില്ല സർപ്രൈസ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടി പോട്ടെ ഞാൻ മര്യാദ ഓടിക്കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയിൽ വന്ന് കയറി എണ്ണയും തീർന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ആ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്രം എന്ന സെലിബ്രിറ്റിയും ആങ്കറും ആ ചാർ മാജിക്കിന്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് മകൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏഹ് നല്ല രീതിയിൽ തള്ളു അല്ല തള്ളാനറിയാം അതല്ല നമ്മൾ ആട്ടോ തള്ളു ആ ചാർ മാജിക്ക് തള്ളും പോലെ അല്ലേ കേട്ട ആട്ടോ ഒന്ന് തള്ളി തരുമോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ ആട്ടെ ഒന്ന് തള്ളിക്കാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ലോ ഏഹ് ഇനി മകളിഞ്ഞു വാ ഇനി വരൂ ഇനി വരും ഞാൻ തന്നൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഇവിടുന്ന് മോളിലോട്ട് ഇറങ്ങും ാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു സാമ്രാജ്യം റോഡ് സൈഡ് അല്ല ഇത് കുറച്ചു നേരം ഇട്ടപ്പോഴേ അത് ഒരു എന്തോ വന്ന ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് അത് ഇത് ഇടുമ്പോഴേ അതൊരു വേറെ ലെവല എല്ലായിടത്തും എന്തൊക്കെ ലഗേജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ അതൊക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ സസ്പെൻസ് ആസ്പെൻസ് എങ്കിൽ സസ്പെൻസ് വരൂ എന്നും കൂടെ പതിനെട്ടമ്പടി കാരണം ഞാൻ മറ്റേ ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഡ്രസ്സുണ്ട് പിന്നെ പേഴ്സ് കുറച്ച് കാശൊക്കെ ഉണ്ട് 
കാരണം ഇനി കാശ് സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ കുറുക്കൻ ചേരി പോകും ഇനി അമ്മയെ വിളിക്കണം ലക്ഷ്മി അമ്മയെ വിളിക്കണം നീ ഇനി വന്ന പറയണ്ടേ നീ ഏതായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു ഒരു ലീവ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി ചായ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഏത്തക്ക പോണ്ടല്ലോ എന്താ ചെരുപ്പിനെ പഴംപൊരിന്ന് എന്താ തങ്കു അല്ല വിളക്ക് എവിടെ വിളക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ തന്നെ വേണം ഞാൻ വലതുകാലി വെച്ച് ഇറങ്ങി എനിക്ക് വിളക്ക് വേണം വലതുകാലി വെച്ച് കയറിക്കോ അല്ല വിളക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ തങ്കു നമ്മുടെ വിളക്കല്ലേ തങ്കു മതി അയ്യോ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള വിളക്ക് എന്നാ ഞാൻ കയറിക്കോട്ടെ ചേട്ടാ വെൽക്കം മതി കുട്ടി വെൽക്കം കേറി ഇതാണ് എന്റെ തങ്കുന്റെ സ്വർഗം ഇതാണ് എന്റെ എട്ടര മണിവരെ എനിക്ക് വൃത്തിയാക്കായിരുന്നു പരിപാടി അലക്കല് തുടക്കല് അടിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്റെ കുട്ടി ക്ഷീണിച്ചോ നല്ല വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് എന്ന് വേണ്ട ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു രാജബംബാല വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം കേട്ടോ എന്നെ ഇത് വൃത്തിയാക്കി അതെ അപ്പൊ കുറുക്കഞ്ചേരിന്ന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര തിരിച്ച് 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 രണ്ടു മൂന്ന് തവണ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ചേച്ചി നമ്മളെ വഴി തെറ്റിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഓട്ടോ കണ്ടതുകൊണ്ട് നല്ലവനായ ആ ഒരു ഓട്ടോക്കാരനെ കണ്ണുമുട്ടിയോണ്ട് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ സന്തോഷമാ ഇത്രയും പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്കെങ്കിലും അത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ പറയണ പോലെ വെൽക്കം ടു ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറയൂ ദേ തങ്കച്ചമിതിന് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആക്കല്ലേ കേട്ടിട്ട് വെൽക്കം ടു ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ഞാനത് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ലക്ഷ്മി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മാൻ പാടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്മിക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നതാണ് എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒന്ന് മാറ്റി പറയും ഇതുവരെ ഞാൻ ആരെക്കൊണ്ടും വെൽക്കം ടു ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വെൽക്കം ടു ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര ഓഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച എനിക്ക് ലക്ഷ്മി നക്ഷത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എങ്ങനെ ഒരു പണി തരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു പണിയൊക്കെ വഴിയെ വരുന്നുള്ള അതൊക്കെ ഉണ്ട് തങ്കു എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ഒന്നും തരാത്തെ യോ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ആയിപ്പോയി അയ്യോ ചേച്ചി എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പോയി ചുരിദാറൂട്ട് ചായ ഇട്ടോണ്ട് വരും ഇത് സത്യത്തിലുണ്ടല്ലോ അതായത് കുറെ നാളായി തങ്കൂന് നമ്മുടെ ഷോല് കണ്ടിട്ട് ഡീ ചായ എടുത്തിട്ട് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് നമുക്ക് പോയി അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കാം ആരുണ്ട് ഇവിടെ ആരുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും ആ ഒരാള് അടുക്കളയിലുള്ള ഡീ ചായ എടുത്തിട്ട് എന്റെതയുമേ ഇനി വരുന്നവരല്ല എന്റെ അടുക്കളയിൽ ചാടിക്കരുത് നോക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു തങ്കൊരു വലിയൊരു സസ്പെൻസ് റിവീൽ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ എവിടെ ചേച്ചി ഉണ്ടെന്ന് സത്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാ അല്ലെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളീ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ല മാറിയില്ല ചേച്ചി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് പക്ഷെ ഈ അടുക്കളയുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഏതോ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പെൺകുട്ടി പെരുമാറുന്ന എടുക്കണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് നമുക്ക് വഴിയെ 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 അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വിഷ്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് 
നല്ല ചായ തരാം അടിപൊളി ചായ തരാം ഓക്കെ പിന്നെ അല്ലാതെ പറയുന്ന നല്ല നാടൻ പഴവുണ്ട് കേട്ട പിന്നെ പിന്നെ കിഴങ്ങിരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു സിങ്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചിരി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് തിരിയുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടേ ലക്ഷ്മി ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്താ അറിയാവോ അത് നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ വെച്ച് പറയണ്ട ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി ഞാനേ ശു നമുക്ക് അവിടെ പോയിരിക്കാം കാരണം നമ്മള് ഗൃഹനാഥൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈവസി നമ്മൾ കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പം ഇനി ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഗസ്റ്റ് ആവട്ടെ സത്യായിട്ടും എനിക്ക് കുട്ടിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി തള്ളവരലോട്ട് കളം വരയ്ക്കാനൊന്നും പറയരുത് ഈ കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂലേ ബാത്തം കൂടി വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ തങ്കുവിന് വൈകുന്നേരത്ത് ആകെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിനില്ലാതാക്കി കളയരുത് ഇവിടെ ഇരിക്കു തങ്കു എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയുണ്ടോ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ ഇനിയാ ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം ചേച്ചി നമ്മുടെ ചേച്ചി അടുക്കളയിൽ പോയി നോക്കട്ടെ പേര് വിളിക്ക് തങ്കു ആളുടെ പേര് വിളിക്ക് ഇനി ഞാൻ വരാം എന്നെ ഇത്ര നാളൊക്കെ പ്രതീക്ഷ മതി ഞാൻ ഫ്ലോറിൽ ആൺകുട്ടിയാന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കൂ തങ്കു അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങള് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു പോന്നത് ആരോടാ അല്ല കൂടെ വന്ന ക്യാമറ തങ്കുവിന്റെ നാടുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര രസാണ് തങ്കു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചായയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം എന്തായാലും ഇവിടെ ചേച്ചി ഇല്ല എന്താന്ന് എന്റെ അടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറയണില്ലേ എന്നിട്ടെന്താ പറയാ ചീ എടുത്ത് പറയാം ഓക്കെ ആയിക്കൊള്ളാലോ ഞാനിങ്ങനെ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കിയത് മതി ഒരു ഹോർലിക്സിന്റെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം സത്യം ചായക്കായ ഉണ്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പൊതുവെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറില്ല ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് പാല് കുടിക്കണ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ സൂപ്പർ അല്ലേ കാരണം ചായയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ തന്നെ അവിടെ ജി എമ്മിനൊക്കെ മാനേർക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതായത് പാല് കൂടുതൽ കൂട്ടിയിട്ട് അല്ല ഞാൻ ഒരു ഞാനൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അത് കുടിച്ചിട്ടേ അവർക്കൊന്നും ഒരു ഈ ഉഷാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്താ പറയാ തങ്കു ഭയങ്കര ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറിലെ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല ടിപ്പ് ടോപ്പ് കുട്ടപ്പനായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത പരിപാടി ഇല്ലാത്ത ഞാൻ പട്ടിണി വരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഉണങ്ങി ചാവാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് പറയണേ ഞാൻ എത്രത്തോളം നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ തങ്കുവിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ കൊണ്ടത് തങ്കു തങ്കു വലുത് അറിയുണ്ടോ തങ്കുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തങ്കു തന്നെ ഇത് തുറന്ന് നോക്ക് തങ്കു പാത്രം കഴുകുന്ന ചകിരി പശുവിന്റെ മൂക്കി കെട്ടണ കയറ് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ ഇത് ബൂസ്റ്റ് ഇത് ഇതാ വാച്ച് തന്നിട്ട് പോകാൻ അവസാനം ഇത് തീരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പിന്നെ എന്തു ഇനി ഇതിന്റെ പുറകെ കിടക്കണ്ടേ സൂപ്പർ ഞാനാണ് ബൂസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോണ അതെങ്ങനെയുണ്ട് വെറുതെ മഴയത്തിരിക്കുമ്പോഴേ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട് 
അരിയുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം പിന്നെ അടിപൊളി ജംസ് മിഠായി സൂപ്പർ അറിയേണ്ട പല പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കും അപ്പൊ എങ്ങാനും വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നിയാൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മുട്ടിയാൽ കേക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മള് വെള്ളം നിറച്ച് ഇവിടെ വെക്കും ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഇനി കൊറേ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെയും പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ പാട്ടുകൾ ചരിത്രം ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി ഇതിൽ വേണം പാട്ടുകൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് തങ്കുവിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്കു ആണ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് നാരങ്ങ മുട്ട എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇന്നും രണ്ട് സാധനം കൂടെ കുറവുണ്ട് സച്ചിൻസിന്റെ കുറവുണ്ട് കുഴപ്പ സാരമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നേ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് അച്ചാർ എടുത്താലോ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എന്നിട്ട് ഞാനായിട്ട് കല്ലൊന്ന് കല്ല് രണ്ട് കല്ല് മൂന്ന് കല്ല് നാല് കല്ലഞ്ച് കല്ലാറ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അനുരാഗ പൗർണമിയേ നമ്മള് പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആനയുള്ള സ്ഥലത്തൂടെ ആന ഉണ്ട് അതെ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചേ കണ്ടതേ കണ്ടോ ആനപ്പിണ്ടോ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേട്ടാ അയ്യോ എന്റെ മേലൊക്കെ തീ പൊള്ളണ പോലെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്നും ഉത്തരം പറയാനില്ല പല ഉത്തരങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മൾ പറയിപ്പിക്കും അതൊക്കെ സസ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്ക്ലൂസ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇണ്ട് കേട്ടാ ഇണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തങ്കു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരി ഞാ